హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మన తెలుగుంటి అమ్మాయి శిరీష సో ఈరోజు నేను ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అదేంటి అంటే ఆల్రెడీ నా వీడియోస్లలో నేను జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ గురించి నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అయితే అందులో నాకు కొన్ని కామెంట్స్ అనేవి రావడం జరిగింది అసలు జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వల్ల పిల్లలకి ఏమైనా అంటే పుట్టబోయే పాపాయికి ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ ఉంటుందా లేకపోతే ఫ్యూచర్లో ఏదైనా షుగర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అని కొన్ని కామెంట్స్ అయితే నాకు వీడియోకి వచ్చాయన్నమాట సో ఆ కామెంట్స్ని వాళ్ళ కోసమని వాళ్ళ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడం కోసమని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట సో మీకు ఎవరైనా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ అనేవాళ్ళు ఈ జెస్టేషన్ లయాబెటీస్తో కనుక ఉన్నట్లయితే దయచేసి వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళకి స్ట్రెస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అంటే మామూలుగా స్ట్రెస్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది కొంచెం కూల్గా ఉంటారనమాట సో దయచేసి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి మీకు అంటే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం అనమాట సో జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే అందరికీ తెలుసు ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే డయాబెటీస్ని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాము సో ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ తర్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చాక మనకి ఫిఫ్త్ మంత్ నుండి కానీ లేకపోతే సెవెంత్ మంత్ నుండి అనేది అటాక్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట మ్యాక్సిమం అందరికీ ఫిఫ్త్ మంత్ నుంచే చెక్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమందికి మాత్రం థర్డ్ మంత్ నుంచే షుగర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో థర్డ్ మంత్ నుంచి షుగర్ వచ్చింది అంటే కొంచెం బేబీకి ఏమైనా పార్ట్స్ అంటే బేబీ యొక్క పార్ట్స్ అనేవి ఫిఫ్త్ మంత్ వరకు అన్నీ డెవలప్ అయ్యి అంటే అంతగా మామూలుగా అన్ని పార్ట్స్ అనేవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అంత పెద్దగా హార్మ్ఫుల్ ఉండదు ఫిఫ్త్ మంత్ తర్వాత షుగర్ వస్తే కనుక ఎలాంటి హామ్ ఉండదు బేబీకి ఒకవేళ థర్డ్ మంత్ నుంచే వచ్చింది అనుకుంటే మాత్రం సో బేబీని కొంచెం చెక్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట గైనకాలజిస్ట్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏదైనా ఏదైనా ఛాన్స్ ఉంటుందా ఏదైనా బేబీకి హామ్ ఉంటుందా అనే ఛాన్స్ చూస్తూ ఉంటారు సో ఫిఫ్త్ మంత్ తర్వాత నేను డాక్టర్ని అడిగితే మాత్రం నాకు ఏం చెప్పింది అంటే ఫిఫ్త్ మంత్ తర్వాత షుగర్ వస్తే మాత్రం బేబీకి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు కాకపోతే బేబీ వెయిట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది షుగర్ లెవెల్స్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే కనుక ఆ బేబీ వెయిట్ ఎక్కువ వస్తుంది దానివల్ల మనకి బేబీకి హామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైతే జెస్టేషన్ డయాబెటీస్ ఉంది అని తెలిసిందో అప్పటి నుంచి మనం కంపల్సరీ కేర్ అనేది తీసుకోవాలి సో మీరు ట్యాబ్లెట్స్కి బదులు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడం బెటర్ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల ఇంకా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇన్సులిన్ అనేది ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు సో ఇక్కడ తర్వాత బేబీకి ఫ్యూచర్లో అంటే బేబీకి బేబీ పుట్టాక బేబీకి ఏమైనా షుగర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటే డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటే అలా అయితే ఏమీ ఉండదండి బేబీకి షుగర్ డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఏమీ ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ డెలివరీ తర్వాత మన షుగర్ లెవెల్స్ అంటే మదర్ యొక్క షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్కి నైంటీ పర్సెంట్ లేడీస్కి షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి డెలివరీ తర్వాత ఇమీడియట్గా నార్మల్ అవుతాయి నేను ఆల్రెడీ ఎంతకుముందు వీడియోలో కూడా మీకు చెప్పాను ఓన్లీ ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్స్ అనేవి ఇన్సులిన్కి రివర్స్ వర్క్ చేసి అప్పుడు మనకి ఇన్సులిన్ని ప్రొడక్షన్ అనేవి తక్కువ చేయడం వల్ల మనకి షుగర్ అనేది అటాక్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో ఎక్కువగా సో ఎప్పుడైతే మనకు డెలివరీ అనేది అయిపోతుందో అప్పుడు హార్మోన్స్ అనేవి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా పడిపోతాయి అనమాట సో అప్పుడు మనకి షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ లేడీస్కి షుగర్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ షుగర్ కొంతమంది కంటే ఒక టెన్ టెన్ పర్సెంట్ మెంబర్స్కి షుగర్ అనేది కంట్రోల్లో అయ్యే ఛాన్స్ లేదు సో ఇక్కడ మనకి నైంటీ పర్సెంట్ అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అది కాకుండా మళ్ళీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అయిపోయింది షుగర్ అనేది నార్మల్ నార్మల్కి అయిపోయింది ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అని అంటే సో ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందా అంటే ఉంటుందండి అది ఇప్పుడే కాదు అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత డెలివరీ అయిపోయాక వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకోసమని మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలంటే రెగ్యులర్గా మన షుగర్ లెవెల్స్ని సో రెగ్యులర్గా అయితే మన షుగర్ లెవెల్స్ని మనము మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి దాంతో పాటుగా మనం ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండాలి వాకింగ్ చేస్తూ ఉండాలి సో అన్నిటికంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ నాకు తెలిసి వాకింగ్ సో వాకింగ్ చేస్తూ ఉండాలి మీకు తోచిన ఎక్సర్స
ప్రాపర్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ అది కూడా ఫుడ్ ఒకటేసారి కాకుండా కొంచెం కొంచెంగా ఎక్కువసార్లు మనం ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉంటాయి సో కొంచెం షుగర్స్ అంటే మనకి స్వీట్స్ తినడం తగ్గించేసి అంతకుముందు లాగా తినొచ్చు నాకైతే మా డాక్టర్ నేను తనకి స్వీట్ తీసుకెళ్ళి బాబు పుట్టాడు కదా అని తీసుకొని వచ్చి తీసుకొని వెళ్తే తనే నాకు నువ్వు ఇన్ని రోజులు తినలేదు కదా ఇప్పుడు తినేసాయని చెప్పేసి ఇచ్చేసింది అనమాట సో మనం తినొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే కాస్త కంట్రోల్గా ఉండడం బెటర్ అనమాట ఇంకొకటి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ పైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మనకి డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కి టెన్ ఇయర్స్కి మళ్ళీ కూడా మనకు షుగర్ పెరిగే ఛాన్సెస్ అంటే షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ అది కామన్ కదండి మామూలు వాళ్ళకైనా కూడా షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇలా జెస్టేషన్ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ముందు నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కొంచెం మనం కంట్రోల్లో పెట్టవచ్చు అనమాట అది కాకుండా ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే మీకు ఏమైనా హెరిడిటీ అంటే మామూలుగా మీ పేరెంట్స్కి ఎవరికైనా కూడా షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో మీ పేరెంట్స్కి ఎవరికైనా కూడా ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే షుగర్ ఉంది లేకపోతే మీ మదర్కి కానీ మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికైనా షుగర్ ఉంది అంటే కూడా మీకు షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండి సో అందుకోసమని మీరు కొంచెం జాగ్రత్త అయితే తీసుకోవాలి సో ఇదంతా కంప్లీట్గా మన బాడీలో ఉన్నటువంటి జీన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో బేబీస్కి అయితే ఎలాంటి హామ్ ఉండదండి అది కూడా బేబీస్కి షుగర్ వచ్చి వస్తుంది అంటే మాత్రం అది కూడా మీ జీన్స్ వల్లే ఉంటుంది సో అంతకు మించి మనం భయపడాల్సిన టెన్షన్ ఏమీ ఉండదు జస్ట్ జాగ్రత్త తీసేసుకుంటే కంట్రోల్లో ఉండొచ్చు సో రెగ్యులర్గా బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ అనేది చేసుకోవాలి సో మీకు ఆల్రెడీ గ్లూకోమీటర్ ఇంట్లో తెచ్చుకొని పెట్టుకోవచ్చు సో ఈజీగానే మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఒక వన్ మంత్కి ఒకసారి లేకపోతే టూ మంత్స్కి ఒకసారి రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటే మన షుగర్ లెవెల్స్ని మనం ఈజీగా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో భయపడద్దు టెన్షన్ పడద్దు అండి డెలివరీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో సో అలా అవుతే ఇంకా ఎక్కువ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దీనిలో అంతగా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఏమీ ఉండదు సో దయచేసి రిస్క్ తీసుకోకండి మీరు టెన్షన్ పడకండి సో మీ టెన్షన్ అనేది మీ బేబీ పైన కూడా పడుతుంది కాబట్టి చాలా కూల్గా ఉండండి కూల్గా ఉంటే బీబీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది షుగర్ లెవెల్స్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి సో మ్యాక్సిమం ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేయండి కాస్త ఎక్సర్సైజ్ చేయండి సో దీనివల్ల మనం షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు సో హోప్ మీకు ఈ వీడియో కొంచెమైనా యూజ్ యూజ్ఫుల్గా ఉంది అని సో మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మన తెలుగింటి అమ్మాయి శిరీష బాయ్ బాయ్